என்எல்சி பண்ணாமல் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சமைச்ச சிலபஸில் மேக்ஸ் தேர்ட் சாப்டர் அல்ஜிப்ராவில் ரேஷனல் எக்ஸ்பிரஷன் கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம் பா சரியா ஸோ இந்த ரேஷனல் எக்ஸ்பிரஷன் கான்செப்ட் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரேஷனல் நம்பர் கான்செப்ட் பார்த்துட்டு வருவோம் சரியா ஸோ இந்த பார்த்துட்டு நம்ம இங்கே வந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஈஸியாக புரியும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரேஷனல் நம்பர்னா என்னப்பா ஸோ ரேஷனல் நம்பர்னா ஒன்றும் கிடையாது ஏதாவது ஒரு ஃப்ராக்ஷனை தான் நம்ம ரேஷனல் நம்பர் சொல்லுவோம் ஆனால் அந்த ஃப்ராக்ஷன் எப்படி இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரேஷனல் நம்பரை நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம்னா பி பை கியூ ஃபார்மில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் சரியா ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு ரேஷனல் நம்பர் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா உங்கள் நியூமரேட்டரில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஏதோ ஒரு இன்டிஜராக இருக்கணும் அதே மாதிரி டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய நம்பரும் ஏதோ ஒரு இன்டிஜராக இருக்கணும் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு இன்டிஜர்ஸை நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா இந்த டைப் ஆஃப் நம்பர்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ரேஷனல் நம்பர்ஸ் சொல்லுவோம் சரியா ஸோ அதே மாதிரி ஒரு நம்பர் வந்து ரேஷனல் நம்பராக இருக்கிறதுக்கு ஒரு சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா டினாமினேட்டர் இருக்கக்கூடிய நம்பர் இருக்கா இல்லையா அது எப்போவுமே ஒரு இன்டிஜராக இருக்கணும் அதே மாதிரி இங்கே டினாமினேட்டர் இருக்கக்கூடிய நம்பர் நான் ஜீரோ நம்பராக இருக்கணும் தட் இஸ் டினாமினேட்டர் ஜீரோ இருக்கக்கூடாதுப்பா சரியா டினாமினேட்டர் வந்து நாட்டி கோட்டு ஜீரோ அதே மாதிரி இந்த டினாமினேட்டர் இருக்கக்கூடிய நம்பர் வந்து எந்த ஒரு ரூட் வேல்யூ இருக்கக்கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து ரூட் டூ இல்லைனா ரூட் த்ரீ ரூட் ஃபோர் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது சரியா ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் அந்த டைப் ஆஃப் நம்பர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒன் பை ரூட் டூ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த டைப் ஆஃப் நம்பர் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா நம்ம ரேஷனல் நம்பர் சொல்ல முடியாது புரிஞ்சுதாப்பா ஸோ எப்போவுமே ரேஷனல் நம்பர்னா என்ன ஏதோ ரெண்டு நம்பர்ஸை நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதை நம்ம ரேஷனல் நம்பர் சொல்லுவோம் தட் இஸ் ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்ம் எழுதினீங்கன்னா அதை நம்ம ரேஷனல் நம்பர் சொல்லுவோம் புரிஞ்சுதாப்பா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க டூ ரேஷன் நம்பர் சொல்லுவீங்களா இல்லையா எஸ் நம்ம ரேஷன் நம்பர் சொல்லுவோம் ஏன்னா வெறும் டூ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் டூ டிவைடட் பை ஒன் இருக்குன்னு அர்த்தம் சரியா ஸோ இந்த டூன்றது ஒரு இன்டீஜர் ஒன்றுன்றது ஒரு இன்டீஜர் சரியா ஸோ இப்போ இங்கே என்ன நடந்திருக்கு ஏதோ ரெண்டு இன்டீஜர்ஸ் தான் டிவைட் ஆயிருக்கு சரியா ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்மில் எழுதியிருக்கோம் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன சொல்லலாம் இது டூவை வந்து நம்ம ரேஷன் நம்பர் சொல்லலாம் புரிஞ்சதாப்பா ஸோ ரேஷன் நம்பர்னா என்னென்னு புரிஞ்சதா ஸோ ஏதோ ரெண்டு இன்டீஜர்ஸை டிவைட் பண்ணால் அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்மில் எழுதினா அதை நம்ம ரேஷன் நம்பர் சொல்லுவோம் சரியா அதே மாதிரி டினாமினேட்டர் இருக்கணும் <laughs> அதே மாதிரி டினாமினேட்டர் வந்து ரூட் வேல்யூ இருக்கக்கூடாது லைக் ரூட் டூ வெறும் ரூட் டூ இல்லைனா ரூட் டூ ஃபைவ் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது புரிஞ்சதாப்பா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இந்த நைன் பை எக்ஸ் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க சரியா ஸோ இதை நம்ம ரேஷ்னல் எக்ஸ்பிரஷன் சொல்லுவோமா எஸ் சொல்லுவோம் நீங்கள் யோசிக்கலாம் எப்படி நீங்கள் நைன் பை எக்ஸ் பாலினாமியல் சொல்கிறீங்க நைன்ன்றது வெறும் நம்பர் தானே அது எப்படி நீங்கள் பாலினாமியல் சொல்ல முடியும் சொல்லி யோசிக்கலாம் சரியாப்பா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த நைன் நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஜீரோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜீரோ எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் நம்ம எழுதலாமா தட் இஸ் நீங்கள் அஷ்யூம் பண்ணிக்கோங்க சரியா இந்த நைனுக்கு முன்னாடி வந்து ஏதோ வேரியபிள் ஆஃப் எக்ஸோட ஜீரோ மல்டிப்ளை ஆனனால இதெல்லாமே ஜீரோ ஆகி வெறும் நைன் இருக்குன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது ஒரு பாலினாமியல் சொல்லலாமா இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது எக்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம பாலினாமியல் சொல்லலாம் சரியாப்பா ஸோ அதனால் நம்ம என்ன சொல்லலாம் நைன் வந்து ஒரு பாலினாமியல் சொல்லலாம் அதே மாதிரி இந்த எக்ஸ்ன்றது பாலினாமியல் தான் சரியாப்பா ஸோ இங்கே என்ன இருக்குது எக்ஸ் பவர் ஒன் இருக்குது சரியா ஸோ எக்ஸ் பவர் ஒன் இருந்தால் இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பாலினாமியல் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த நைன் பை எக்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லலாம்ப்பா ரேஷனல் எக்ஸ்பிரஷன் சொல்லலாம் ஏன்னா நைன்ன்றது ஒரு பாலினாமியல் எக்ஸ்ன்றது ஒரு பாலினாமியல் இந்த ரெண்டு பாலினாமியல் கூடிய ரேஷியோ தான் நம்ம எழுதியிருக்கோம் நைன் பை எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் வேற எக்ஸாம்பிள் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்கப்பா டூ ஒய் பிளஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் நைன் ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இதையும் நம்ம ரேஷனல் எக்ஸ்பிரஷன் சொல்லலாம் ஏன்னா மேலே ஒரு பாலினாமியல் இருக்குது கீழே ஒரு பாலினாமியல் இருக்குது சரியா அதுக்குரிய ரேஷியோ ஃபார்மில் தான் நம்ம எழுதியிருக்கோம் தட் இஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் டிவைடட் பை கியூ ஆஃப் எக்ஸ் ஃபார்மில் தான் நம்ம எழுதியிருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வேறு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்கள் இதை நம்ம வந்து ரேஷனல் எக்ஸ்பிரஷன் சொல்லலாமாப்பா எஸ் சொல்லலாம் ஏன்னா பாருங்கள் மேலே ஒரு பாலினாமியல் கீழே ஒரு பாலினாமியல் இருக்குது அதுக்குரிய
ஸோ ஃபேக்டர்ஸ் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே என்னென்ன கேன்சல் பண்ண முடியும் சொல்லி பாருங்கள் சரியா கேன்சல் பண்ணிட்டீங்கன்னா மிச்சர் கட்டம் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ரேஷ்னல் எக்ஸ்பிரஷனுக்குரிய ரிடக்ஷன் ஃபார்ம் சொல்லுவோம் சரியாப்பா தட் இஸ் லோவஸ்ட் ஃபார்மில் அந்த ரேஷ்னல் எக்ஸ்பிரஷன் எழுதுறதா நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் நான் கன்சிடர் பண்ணிக்கிற எக்ஸாம்பிளில் பாருங்கள் எக்ஸ் டிவைட் பை எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்றுன்ற ஒரு ரேஷ்னல் எக்ஸ்பிரஷன் இருக்குது சரியா ஸோ என் பி ஆஃப் எக்ஸ் கூடிய வேல்யூ எக்ஸ் கியூ ஆஃப் எக்ஸ் கூடிய வேல்யூ எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இங்கே ஆல்ரெடி வந்து ஃபேக்ட்ரிஸ் ஆகி தான் இருக்குது சரியா ஸோ இப்போ நம்ம டேரெக்டாகவே கேன்சல் பண்ணலாம் சரியா ஸோ இங்கே என்ன கேன்சல் பண்ணலாம் எக்ஸ் எக்ஸ் கேன்சல் பண்ணலாமா ஸோ மிச்சம் என்ன இருக்குது ஒன் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இருக்கா இல்லையா ஸோ இந்த ரேஷ்னல் எக்ஸ்பிரஷனுக்குரிய லோவஸ்ட் ஃபார்ம் இதுதான்ப்பா சரியாப்பா ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் நான் கன்சிடர் பண்ணிக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இங்கே என்ன இருக்குது எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ டிவைட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ ஸோ இதுவும் ஒரு ரேஷ்னல் எக்ஸ்பிரஷன் தான் மேலேயும் ஒரு பாலினாமல் கீழேயும் ஒரு பாலினாமல் இருக்குது சரியா ஸோ இதை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணணும் சரி அப்போ என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா நியூமரேட்டர் நம்மளால் ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ண முடியுமா சொல்லி பாருங்கள் ஆல்ரெடி வந்து ஃபேக்ட்ரைஸ் ஆகி தான் இருக்குது எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீன்னு இருக்குது அதே மாதிரி டினாமினேட்டர் பாருங்கள் இங்கே என்ன இருக்குது பவர் டூல் இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு பவர் டூல் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணலாம் சரியா ஸோ ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன பவர் வரும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நைன் இருக்குன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ த்ரீ வேணா நைன் இருக்குன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு என்னப்பா வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் பார்க்க இது பார்க்கறதுக்கு எப்படிப்பா இருக்குது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்மலாமா தானே இருக்கு எஸ் ஸோ இந்த நைன் நம்ம எப்படி எழுதலாம் த்ரீ ஸ்கொயர் நம்ம எழுதலாமா எஸ் ஸோ நீங்கள் என்ன கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா ஏ வந்து எக்ஸ்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க பி வந்து த்ரீனு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த ஃபார்ம் நம்ம எப்படி எழுதலாம் இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் இந்த ஃபார்ம்லாவில் போய் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீனு எழுதலாமா எஸ் சரியா ஸோ இப்போ நீங்கள் டினாமினேட்டில் வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச ஃபேக்டர்ஸ் எழுதிக்கோங்க தட் இஸ் ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணது எழுதிக்கோங்க தட் இஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீனு எழுதிக்கோங்க சரியா ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணால் என்னென்ன கேன்சல் பண்ண முடியும் சொல்லி பாருங்கள் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ கேன்சல் பண்ணலாம் ஸோ மிச்சம் என்ன இருக்குது ஒன் டிவைட் பை எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீனு இருக்குது சரியா ஸோ இதுதான் உங்களுடைய ரிடக்ஷன் ஆஃப் ரேஷ்னல் எக்ஸ்பிரஷன் ஸோ ரேஷ்னல் எக்ஸ்பிரஷன் வந்து ரெடியூஸ் பண்ண லோவஸ்ட் ஃபார்ம் இதுதான் புரிஞ்சுதாப்பா ஸோ ஒரு ரேஷ்னல் எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி புரிஞ்சுதா ஒன்றும் கிடையாது நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணி எழுதிக்கோங்க ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணிவிட்டு இருக்கிற வேல்யூவை நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிட்டீங்கன்னா மிச்சம் இருக்கிறது தான் வந்து ரிடக்ஷன் வேல்யூ ரிடக்ஷன் ஆஃப் ரேஷ்னல் எக்ஸ்பிரஷன் சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம்னா எக்ஸ்க்ளூடட் வேல்யூ பார்க்க போகிறோம் சரியா ஸோ எக்ஸ்க்ளூடட் வேல்யூனா ஒன்றும் கிடையாதுப்பா நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கூடிய ரேஷ்னல் எக்ஸ்பிரஷன் பாருங்கள் கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு இந்த ரேஷ்னல் எக்ஸ்பிரஷனில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணால் தட் இஸ் டினாமினேட்டரில் என்ன பண்ணால் ஜீரோ வரும் சொல்லி பாருங்கள் சரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நான் டினாமினேட்டரில் வந்து மைனஸ் ஒன் கொடுத்தேன்னா எக்ஸுக்கு நான் மைனஸ் ஒன் கொடுத்தேன்னா எனக்கு வந்து என்ன ஆகும் ஒன் டிவைடட் பை எக்ஸுக்கு பதில் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஒன் டிவைட் பை ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ ஒன் டிவைட் பை ஜீரோ ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இதை நம்ம அன்டிஃபைன் சொல்லுவோம் சரியாப்பா ஸோ இந்த மாதிரி டினாமினேட்டர் என்ன பண்ணால் ஜீரோ ஆகும் சொல்லி பாருங்கள் சரியா என்ன வேல்யூ கொடுத்தா ஜீரோ ஆகும் சொல்லி பாருங்கள் சரியா அந்த வேல்யூ தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா எக்ஸ்க்ளூடட் வேல்யூ சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரேஷ்னல் எக்ஸ்பிரஷனுக்குரிய எக்ஸ்க்ளூடட் வேல்யூ என்னென்னா மைனஸ் ஒன் தான் எக்ஸ்க்ளூடட் வேல்யூ ஏன்னா மைனஸ் ஒன் போட்டால் இங்கே வந்து ஜீரோ ஆயிரும் டினாமினேட்டர் சரியா ஸோ இந்த ரேஷ்னல் எக்ஸ்பிரஷனுக்குரிய எக்ஸ்க்ளூடட் வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஒன் அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் இங்கே வந்து என்ன போட்டால் உங்களுக்கு வந்து டினாமினேட்டர் ஜீரோ ஆகும் எக்ஸுக்கு நான் வந்து ப்ளஸ் த்ரீ கொடுத்தா எனக்கு ஜீரோ ஆயிருமா இல்லையா எஸ் ஸோ பாருங்கள் எக்ஸுக்கு நான் ப்ளஸ் த்ரீ கொடுத்து பார்க்குறேன் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் ஒன் டிவைட் பை ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ டினாமினேட்டர் வந்து ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ இப்போ இந்த ரேஷ்னல் எக்ஸ்பிரஷனுக்கு எக்ஸ்க்ளூடட் வேல்யூ என்ன அப்படின்னா த்ரீ தான் எக்ஸ்க்ளூடட் வேல்யூ புரிஞ்சு இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுதாப்பா ஸோ இதை வச்சு தான் வந்து இந்த எக்ஸசைஸே வரப்போகுது எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும்